Você tem pressão alta? Nesse vídeo eu vou te falar sete frutas que podem melhorar a sua pressão, que podem reduzir a pressão arterial. E a número um, melancia, porque tem L-citrulina. A melancia pode melhorar a pressão por aumentar os níveis de óxido nítrico, que relaxam os vasos sanguíneos. Se você tem um relaxamento dos vasos, a sua pressão cai. Então, é bom para quem tem pressão alta. Essas frutas que eu vou falar aqui, fica a nota, que geralmente elas melhoram a pressão em 5 até 8 milímetros de mercúrio. Então, longe de resolver os problemas do mundo, não vai parar nenhum tipo de remédio, porque você vai consumir essas frutas, vai começar a consumir. Tá? Então, por exemplo, se você tem a pressão ali 14,5%, Pode ir para 14, é uma redução é, entre 5 e 8 milímetros. Vamos lá. Número 2, abacate. O abacate é rico em potássio. O potássio, ele atua junto com o sódio. Se você melhora essa relação do potássio com o sódio, você tem benefício na pressão arterial. Então, alimentos ricos em potássio. Aqui eu coloquei o abacate, porque também é rico em gorduras boas que melhora o perfil das gorduras, pode melhorar o perfil lipídico. Então é uma fruta muito interessante. Só vou fazer um asterisco aqui em relação ao potássio, quem tem algum problema nos rins, problema de filtração, os rins fracos, né, insuficiência renal, você tem que tomar cuidado com potássio. Então antes de consumir frutas ricas em potássio, como banana e abacate, primeiro questiona ao médico se você pode. Número 3, Frutas vermelhas, e aqui eu vou colocar morango e cereja, porque tem antocianina. Estudos mostram um benefício dessa substância da antocianina na pressão arterial, também ajudando no relaxamento dos vasos sanguíneos. Vocês já estão vendo que ou vai ser porque tem potássio ou vai atuar no relaxamento dos vasos. Tem uma terceira fruta que tem um outro mecanismo de ação que eu vou falar também. Número 4, cacau. Cacau, alguns dizem que é um fruto, é, então tem uma discussão aí, mas eu coloquei aqui porque tem muitos estudos científicos sobre o cacau e o benefício, né, os benefícios na redução da pressão. Além de ter antioxidantes né, e gorduras boas, pode melhorar a sua pressão também naquela faixa que eu falei, entre 5 e 8 milímetros de mercúrio. Número 5, limão. O limão tem uma propriedade muito interessante, que ele pode evitar a degradação do óxido nítrico. Então você vai ter níveis elevados de óxido nítrico. O que, que o óxido nítrico faz? Vai relaxar os vasos sanguíneos, logo você vai ter um benefício na pressão arterial. Número 6, e essa fruta também aqui muito estudada, que é a romã. A romã pode atuar na redução da pressão por vários mecanismos. Aqueles dois que eu falei, porque tem potássio, porque atua no relaxamento dos vasos e também ela pode inibir uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina, que é muito interessante. Vários medicamentos também atuam nessa enzima, como losartana, enalapril, captopril, provavelmente você conhece algum desses medicamentos que eu falei. Então a romã pode ter esse benefício também nessa enzima que é muito estudada na pressão arterial. Número 7, e nossa última fruta. Antes disso, se você não curtiu esse vídeo, é extremamente importante que você curta. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Também segue a página, se isso está te ajudando, se você quer mais vídeos como esse. Número 7, kiwi, outra fruta estudada pelos benefícios de redução da pressão. Essas foram as nossas 7 melhores frutas. Se você quer que eu continue essa lista, eu poderia falar aqui 15 frutas. Você quer? Então escreve nos comentários, também fala a cidade de onde você assiste. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o ácido úrico. Você sabe os melhores, os piores alimentos para o ácido úrico? Nesse vídeo aqui eu explico sobre isso. Se você já viu, eu vou deixar um vídeo sobre pressão alta, com 13 dicas para reduzir a pressão. Esse vídeo aqui. Ó. Um abraço!